Pagamento do 14º salário no mês de março de 2022. No vídeo de hoje eu vou falar sobre todos esses detalhes e sobre esse verdadeiro milagre para pagamento do 14º salário na folha de pagamento do mês de março. Para você que estava ansioso pelo pagamento do 14º salário ou quer saber da verdade, do que realmente vai acontecer com esse pagamento do 14º, então eu aconselho você a assistir a atentamente esse vídeo até o final que vai deixar você e a sua família muito bem informada. Vamos falar aqui sobre todas essas novidades envolvendo o pagamento desse 14 quarto salário, quando esse dinheiro vai realmente cair na sua conta, quais as prioridades do governo para aprovar esse pagamento, então realmente vai valer muito a pena você assistir esse vídeo até o final, ficar atento a todas essas novidades que eu preparei para trazer a vocês no vídeo de hoje. Já vai chegando aqui então, deixando o seu like nesse vídeo, pois temos aqui também uma manifestação muito importante que vai trazer mais tranquilidade para você e para sua família que estava ansioso pelo pagamento do 14º salário. Sem mais delongas então, vamos ao que interessa, vamos às informações. Afinal, são inúmeros canais no YouTube, muitas páginas no Facebook falando sobre esse assunto que é o pagamento de um 14º salário aos aposentados, pensionistas e demais grupos do INSS. Por isso, no vídeo de hoje eu resolvi trazer uma matéria completa aqui explicando todos os detalhes sobre esse pagamento extra do 14º salário, bem como quem vai ter direito, como vai funcionar e quando efetivamente esse dinheiro vai estar disponível na sua conta para você que está ansioso por receber. Vamos então ao que interessa e vamos às novidades, mas claro, antes de mais nada, eu não posso deixar de reforçar um convite mais do que especial para você e para a sua família. Se você é aposentado, pensionista ou recebe algum benefício do INSS ou até mesmo tem algum familiar que recebe algum benefício do INSS, com certeza então se você é uma dessas pessoas, eu gostaria de convidar você a fazer parte de uma das maiores redes de comunidades e apoio aos aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS aqui do YouTube e de toda a internet. Essa comunidade se chama INSS Notícias Oficial. Um grupo aqui do YouTube composto por vários veículos de comunicação que diariamente vem informando os aposentados e pensionistas sobre os seus direitos. São todos os dias novas pessoas alcançadas ao, através do nosso canal, onde essas pessoas alcançadas passam a ficar mais bem informadas, receber as últimas notícias sobre novos benefícios governamentais, além de, claro, estar sempre atento a todas as últimas atualizações. Se você quer fazer parte desse grupo que recebe notícias exclusivas antes do tempo e que sempre está à frente das outras pessoas com as melhores novidades, então eu convido você a se inscrever agora aqui no canal, clicando nesse botãozinho vermelho que tem aí embaixo escrito inscrever-se, pois inscrito aqui você garante um acesso diferenciado a todas essas últimas notícias que saem para você e para sua família. Vamos agora falar sobre esse 14 quarto salário. O que é esse pagamento, quais são as últimas novidades e o que é esse pagamento no mês de março? Pois bem, para você que não sabe, o 14 quarto salário é um abono extra previsto para ser pago a você e sua família. Esse abono extra foi criado a partir da ideia legislativa de um grupo de canais aqui do YouTube composto pela João Financeira TV, pelo canal Felipe Brito, Milton Dantunes e Sandro Lúcio Gonçalves. Esse grupo de canais do YouTube resolveram então, através de uma ideia legislativa, criar um abono extra para aposentados, pensionistas, pessoas que recebem auxílio-doença, auxílio-acidente e auxílio-reclusão. Quando essa ideia legislativa foi criada, em pouco tempo ela já alcançou uma marca recorde de votação e mais de 66 mil votos e apoios. Sem dúvida alguma, quando passa de 20 mil apoios, já é algo que considera-se aprovado. Mas essa ideia, por ter tantos votos e repercutir o Brasil todo, milhares de sites e jornais começaram a falar sobre esse assunto e aí então o Senado Federal e a Câmara dos Deputados começou a se interessar por esse projeto. A partir daí, então, foram criados dois projetos de lei. 
o projeto de lei 3657, de autoria do senador Paulo Paim, que determina esse pagamento de um 14º salário, e também foi criado o projeto de lei 4367, de 2020, do, sen... do deputado Pompeu de Matos. Ambos os projetos, como eu já expliquei para vocês, busca pagar um salário extra, ou seja, um 14º salário extra, para ajudar você, beneficiário do INSS, que durante a pandemia não recebeu nenhuma ajuda extra do governo federal. Teve Auxílio Brasil, teve novas linhas de crédito para as grandes empresas, teve auxílios destinados a setores artísticos, porém, infelizmente, o aposentado e pensionista não recebeu nenhum benefício social ou ajuda do governo. Por isso, esse 14º salário é uma, luxa, é uma luta justa e é um pagamento que, sem dúvida alguma, vai ajudar milhares de famílias. A partir daí, então, desses dois projetos de lei criado, nós tivemos um grande avanço em um deles, que foi no 4367, de autoria do deputado Pompeu de Matos. Esse projeto, nós tivemos grande vitória, pois já foi aprovado em duas comissões, na Comissão de Seguridade Social e Família, no dia 22 de setembro de 2021, e no dia 24 de novembro de 2021, foi aprovado na CFT, que é a chamada Comissão de Finanças e Tributação onde nessa comissão foram definidas algumas regras. O pagamento do 14º salário será de um até no máximo dois salários mínimos. Dessa forma, então, todos terão direito, porém o cálculo será proporcional. Ou seja, se você recebe R$ reais, você não vai receber R$ reais de 14º salário. Você vai receber um cálculo proporcional entre o atual salário mínimo de 1.212 até dois salários mínimos. Esse cálculo será feito de forma automática pelo INSS e é realmente para deixar algo justo para todo o Brasil. Esse projeto de 14 agora está parado na chamada CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça onde nós tivemos novidades que nos próximos dias será definido a questão do relator para que esse projeto avance. Nós sabemos que dentre as últimas portarias anunciadas pelo governo federal, o próprio governo tem outras pautas como prioridade na Câmara dos Deputados. É o projeto de lei 4188 que fala sobre o marco de garantias, é o projeto de número 3887 que fala sobre a contribuição social, sobre as operações com bens e serviços, dentre inúmeras outras pautas envolvendo imposto dentro do Congresso Nacional. Realmente, o governo está preocupado com aprovar os seus projetos e, de um outro lado, o aposentado e pensionista quer a aprovação desse 14 quarto. Por isso, o nosso canal aqui do INSS Notícias Oficial, juntamente com demais parceiros aqui do YouTube, foi atrás de alguns apoios parlamentares. E por isso vai aparecer aí na tela o Dr. Sandro Lúcio Gonçalves, membro do quarteto, que foi até São Paulo e falou com o deputado Zé Silva sobre o pagamento desse 14 quarto. E ele revelou uma grande surpresa sobre ter ou não tempo de pagar esse benefício. Confere o vídeo aí. A gente ainda tem chance de brigar por esse 14 quarto. A gente sabe que é difícil demais. Isso aí eu nunca menti para ninguém. Todo mundo sabe que é um projeto. Todo mundo sabe que, infelizmente, a presidente da CCJ segurou, mas volta o projeto. Se pressionar, é ano eleitoral. A gente já sabe que o próprio STF já definiu que é possível o pagamento, mas na parte política ali, entrando o novo é, presidente da CCJ, dá para a gente pressionar ou com o Arthur Lira? Ainda temos chance? Pessoal, nós temos chance sim. Aliás, eu tenho afirmado de um do ponto que nos une, né, doutor, doutor Sandro? É que a gente muda a opinião, ponto de vista, mas não muda o princípio. Um dos nossos princípios é falar sempre a verdade, e a política precisa de verdade. Então nós temos chance sim, o Congresso Nacional ela é uma ressonância das demandas legítimas da população. Quanto mais nós movimentarmos, doutor Santo, quanto mais pressão nós fizermos, com certeza nós, teremos, nós temos chance sim. Serão novos líderes, nova presidência das comissões e, claro, o governo está imprensado na parede. Se o Supremo Tribunal Federal falou que tem legalidade, se nós, os deputados, grande maioria, nós queremos. Então, é preciso fazer esse movimento que vocês lideram. Então, com toda a, a minha franqueza, eu talvez seja o deputado que mais fala não, porque quando falo sim é para valer. Então, sim, nós temos chance e vamos lutar para isso. Como você viu aí nas palavras do deputado Zé Silva, existe sim a possibilidade desse pagamento do 14º salário.
Basta agora, na volta dos trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça, nós definirmos qual será o novo presidente e, posteriormente, conseguirmos essa aprovação. Sobre o pagamento no mês de março, ainda é possível? Realmente agora o prazo ficou apertado para esse pagamento sair em março. Isso porque agora nós temos que processar a folha de pagamento para a liberação desse benefício no próximo mês. Essa folha de pagamento possui um prazo de até no máximo dia 15 a 17 de março para ser então aprovado esse 14 quarto e incluído na folha de pagamento do próximo mês. Realmente o prazo é curto, porém existe sim essa possibilidade através de uma possível medida provisória do governo federal ou qualquer outra medida que possa liberar esse benefício o mais rápido possível. O nosso canal vai seguir aqui lutando para ajudar os aposentados e pensionistas e conseguir a aprovação desse benefício. Por isso, é importante que você confira notícias como essa que vão trazer a diferença para o seu bolso e para o bolso da sua família. Acesse essa notícia que eu vou deixar aí nos comentários falando sobre essa ótima notícia no 14º salário que eu tenho certeza que vai valer a pena e você vai ficar muito bem informado sobre as últimas novidades envolvendo o pagamento desse benefício. Clica ali no link que eu deixei no comentário, acesse essa matéria, fique bem informado e até o próximo vídeo. Um grande abraço no seu coração!